வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் கோபி மஞ்சூரியன் ரெசிபி என்னோடய ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் கோபி மஞ்சூரியன் வந்து சவுத் இண்டியன் மீல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் முன்கூட்டி நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கோபி எப்படி தயார் பண்ணுறது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிக்குன்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ காமிச்சிருக்கேன் காலிஃப்ளவர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு அந்த ரெசிபி வீடியோ ஆர் தட் வீடியோ ஹவு டு க்ளீன் காலிஃப்ளவர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து இந்த காலிஃப்ளவர் பூ மட்டும் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொடியாக பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொடியாக குடமிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவைப்படும் சில்லி சாஸ் தேவைப்படும் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முட்டை நான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அடித்து ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலரிங் சேர்க்க போகிறேன் அது சேர்க்கலாம் எல்லாம் விட்டுடலாம் கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் மைதா மாவு அது தவிர்த்து நம்மளுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் சைனீஸ் ஃபைஸ் ஸ்பைஸ் பவுடர் இல்லை ஷெஜ்வான் மசாலா பவுடர் பெப்பர் பவுடர் தேவைப்படும் எல்லா பொருட்களும் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபியில் நான் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க முதல் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை நான் மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறேன் காலிஃப்ளவர் அந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக அந்த சைனீஸ் ஃபைஸ் ஸ்பைஸ் பவுடர் இல்லை ஷெஜ்வான் மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் மிளகுத்தூள் சேர்த்து ஒரு அரை முட்டை சேர்த்து அடித்தது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த காலிஃப்ளவரை நல்லா ஊறுறதுக்கு விட போகிறேன் மாவும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து உப்பு சேர்க்கலங்க ஏன்னா நம்ம வந்து வறுக்கிறப்போ உப்பு சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து நீர்க்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் நம்ம உப்பு சேர்த்தோம்னா தண்ணி விட்டு விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை ஃபஸ்ட்டு நல்லா இந்த காரெல்லாம் ஏறுறதுக்கு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து வறுக்கிறப்போ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நம்ம வறுத்தோம்னா நல்ல ஒரு முறை நிற்கும் காலிஃப்ளவர் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலரிங் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பிளாகில் இருக்கும் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில் ரெசிபி என்னோடய பிளாகில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெஷர்மெண்ட்ஸோடு அந்த பொருட்கள் லிஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேம் ரெசிபி வந்து யூடியூப் இங்கிலீஷ்லேயும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனல் லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் என்னை வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் கூட நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த கலர் அண்டு உப்பு சேர்த்து அந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் எண்ணெய் நல்லா காய வச்சு மிதமான தீயில் ஒரு ஒரு பூவாக அந்த காலிஃப்ளவரை அந்த எண்ணெயில் சேர்த்து மிதமான தீயில் ஃப்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்காதீங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்க மாவு வந்து தீஞ்சு போகும் உள்ள காலிஃப்ளவர் வெந்து போகாது ஸோ மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இந்த ரெசிபி வந்து நிறைய பேர் நிறைய வெரைட்டிஸில் பண்ணுறாங்க நான் வந்து முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டை வந்து கிறிஸ்பினஸ் நல்லா கொடுக்கும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லி முட்டை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து முட்டை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா முட்டை அவாய்ட் பண்ணலாம் வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நல்ல நாளுக்கு இது சாப்பிட்ணுன்னா முட்டை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் முட்டை வந்து நீங்கள் விரும்பலைன்னா டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒன்று நான் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேங்க இதில் முட்டை சேர்த்துருக்க தொட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நுரைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நுரைக்கும் எப்போவுமே முட்டை வந்து எது ஒரு பொருட்களில் நம்ம சேர்த்து நம்ம வந்து எண்ணெயில் வருத்தோம்னா அது வந்து எண்ணெய் நுரைக்கும் ஸோ வந்து நம்ம நிதானமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நல்லா கலரிகிட்டே இருக்கேன் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் லைட் ப்ரௌன் கலர் வரும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அதை எண்ணெயில் வந்து வடிகட்டி எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே போட்டு வைக்கணும் இப்போ
இஞ்சி அண்ட் பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க லோ ஃப்ளேமில் வைக்கல எல்லாமே ஹை ஃப்ளேமில் இந்த மசாலா மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் கொடமிளகா சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் சைனீஸ் மசாலா பவுடர் பெப்பர் பவுடர் சோயா சாஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இன்கேஸ் சைனீஸ் மசாலா பவுடர் ஆர் சைனீஸ் ஃபைஸ் ஸ்பைஸ் பவுடர் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் வந்து ஷெஜ்வான் மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கிச்சப்பை சேர்த்துருக்கு சேர்த்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அந்த வறுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துருக்கேன் அந்த காலிஃப்ளவர் எவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக நல்லா இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு மிளகு பொடி சேர்த்து நல்லா டாஸ் பண்ணி அந்த காலிஃப்ளவர் அந்த மசாலாவில் நம்ம இது பரிமாற வேண்டியதுதான் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க இந்த காலிஃப்ளவர் அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இது நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது இது ஒரு அருமையான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் நம்ம சவுத் இண்டியன் மீல்ஸோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ஒரு சைட் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இது மேலே வந்து வெங்காயத்தை அழுத்துருவி இன்னொரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் வந்து என்னோடய பிளாகில் இருக்கும் அதே டைமில் என்னோட வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் கூட நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இந்த காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியனை நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேங்க பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ் ஒர் ஸ்நாக்குன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அருமையான சைட் டிஷ் ஃபார் நூடுல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பா